السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد പ്രിയം നിറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവാലയുടെ അതിമഹത്തായ തൗഫീക്കോടുകൂടി മഹാനായ ഇമാം നവവി റഹിമഹുല്ലയുടെ അല്ലർബൂനൻ നവവിയ എന്ന ഹദീസ് ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒന്നു മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ഹദീസുകൾ ദീനിൻ്റെ സുപ്രധാനമായ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഹദീസുകൾ നാം പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു അലഹമില്ല ഇൻഷാല്ല ഇനി പതിനാലാമത്തെ ഹദീസാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അൽ ഹദീസ് ഉറാബി അഷർ പതിനാലാമത്തെ ഹദീസ് ഈ ഹദീസ് ഇമാം ബുഖാരിയും ഇമാം മുസ്ലിമും റഹിമഹുമുല്ലാഹ് അവരുടെ സ്വഹിഹുകളിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ മസ്ഊദ് റലി അള്ളാഹു തല അൻഹുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് അൻ ഇബിനി മസ്ഊദിൻ റലി അള്ളാഹു തല അൻഹു കാൽ കാൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അബ്ദുല്ലാഹു ബിൻ മസ്ഊദ് റലി അള്ളാഹു തല അൻഹു പറയുന്നു قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث لا يحل انوذنيا من لا دم امرئ مسلم ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന്റെ രക്തം അനുവദനീയമല്ല ഇല്ല ബി ഇഹ്ദ സലാസിൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചാൽ അല്ലാതെ ഏതൊക്കെയാണത് അസയ്യബുസാനി വിവാഹിതനായ വ്യഭിചാരി അല്ലെങ്കിൽ വൻ നഫ്സ് ബിൻ നഫ്സ് ഒരാളെ കൊന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രതിക്രിയ എന്നുള്ള നിലക്ക് അതേപോലെ ി ദീനിഹി മതം ഒഴിവാക്കിയവൻ അൽ മുഫാരിഖുലിൽ ജമാഅ ഇസ്ലാമിക ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്തവൻ ഈ മൂന്ന് കേസുകളിലല്ലാതെ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ രക്തം അനുവദനീയമല്ല എന്നാണ് ഈ ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് റവാഹുൽ ബുഖാരിയുവ മുസ്ലിമുൻ ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിമുമാണ് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഹദീസിൽ നാം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആശയത്തെ ഒരല്പം വിശദീകരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഹദീസ് ചെയ്യുന്നത് നാം പഠിച്ച ഒരു ഹദീസാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞു ഉമീർത്തു വന്നു കാത്തിൽ അന്നാസ് ഹത്തായു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ല وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام جنن غلود يدم جيان جان قلبك پتري كنو يدو وري أور شهادة كلمة چلون ندو وري انگنا چلي ور مسلم نود پنن يدم إلا അതേപോലെ തന്നെ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുകയും ജക്കാത്ത് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ അവരത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആസമോ മിന്നി ദിമാഹും വ അംവാലഹും അവരുടെ രക്തവും അവരുടെ ധനവും അവർ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇല്ല ബിഹക്കിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചില ഹക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒഴികെ ആ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഹക്കായ ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ രക്തവും അഥവാ ഒരു ഭരണകൂടത്തിന് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിലെ ഖലീഫക്ക് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിന് 
ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കാം അത് ഇസ്ലാം ഹക്കാക്കിയ ചില വിഷയങ്ങളാണ് ആ വിഷയങ്ങൾ ഏതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഈ ഹദീസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പ്രധാനമായും അഞ്ച് വിഷയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഈ അഞ്ച് വിഷയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥമാണ് ഇസ്ലാം നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹെഫുലുദ്ദീൻ മതം സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് രണ്ട് ഹെഫുലുലാക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയെ സംരക്ഷിക്കുക മൂന്ന് ഹെഫുലു നഫ്സ് ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുക നാല് ഹെഫുലുൽ മാൽ സമ്പത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുക അഞ്ച് ഹെഫുലുൽ ലെയറുദു അഭിമാനത്തെ സംരക്ഷിക്കുക ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ ഇസ്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശിക്ഷാ നിയമങ്ങളെയുമൊക്കെ അതീവ സൂക്ഷ്മമായ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടേ പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഉപരിപ്ലവമായി കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഇസ്ലാം മതം സംരക്ഷിക്കുന്നു ബുദ്ധി സംരക്ഷിക്കുന്നു ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ധനം സംരക്ഷിക്കുന്നു അഭിമാനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറഞ്ഞത് കുല്ലുൽ മുസ്ലിമി അലൽ മുസ്ലിമി ഹറാമു ദമുഹു വമാലുഹു വഴറുദുഹു ഓരോ മുസ്ലിമും മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന് ഹറാമാണ് പവിത്രമാണ് ദമുഹു അവൻ്റെ രക്തം വമാലുഹു അവൻ്റെ ധനം വഴറുദുഹു അവൻ്റെ അഭിമാനവും അതുകൊണ്ടാണ് മതം കൊണ്ട് കളിക്കുന്നവരെ അത് തലാഴുബാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ഭരണകൂടത്തിന് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇസ്ലാം മത സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അത്തരം വ്യക്തികളെ വധിക്കാം അതാണ് കത്തുലുൽ മുർത്തദ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ തത്വം അതാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ആളുകൾ അവർ രാത്രിയിൽ പ്ലാൻ ഇട്ടു എന്താണ് പ്ലാൻ രാവിലെ നമുക്ക് പറയാം ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കുന്നു എന്ന് വൈകുന്നേരമായാൽ ഈ മതം ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കിങ്ങ് പുറത്തു പോരാം അങ്ങനെ ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് ചില ആളുകൾ തീരുമാനിച്ചു സൂറത്ത് വാലി ഉമ്രാനിൽ അള്ളാഹു ഉസ്മാനോ തലത് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തലാഴുബ് മതം കൊണ്ട് കളിക്കാനും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മതം മാറാനും അതുവഴി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിലും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളെ വധിക്കുക അത് കേവലം ഒരു മതം മാറുക എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മറിച്ച് അതിനപ്പുറത്തുള്ള ചില ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ രാഷ്ട്രത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവരെ ഭരണകൂടത്തിന് അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഇതാണ് ഹെഫുലുദ്ദീൻ മതം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം രണ്ട് ഹെഫുലുൽ ആക്കുൽ ബുദ്ധിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് കള്ളുകുടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കള്ളുകുടിച്ചാൽ എന്താണ് അത് ബുദ്ധിയെ മായ്ച്ചു കളയും ബുദ്ധിക്ക് മറയിട്ട് കൊടുക്കും അവൻ്റെ വിവേചന ശക്തി ഇല്ലാതാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലഹരിയുണ്ടാക്കുന്ന കുല്ലു മുസ്കിരിൻ ഹറാം ലഹരിയുണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും നിഷിദ്ധമാണ് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി പവിത്രമാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുന്നത് പോലും അവൻ്റെ ബുദ്ധിയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ തല പറഞ്ഞത് ഉലായിക്ക കല്ല നാം അവർ കന്നുകാലികളെ പോലെയാണ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മദ്യപിക്കുന്നവൻ കന്നുകാലിയെ പോലെ പെരുമാറും മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ കന്നുകാലിയെ പോലെ പെരുമാറും ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയെ മായ്ച്ചു കളയുന്നതെല്ലാം ഇസ്ലാം നിഷിദ്ധമാക്കി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് 
ഇസ്ലാം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ബുദ്ധി പവിത്രമാണ് കള്ളു കുടിക്കുന്നവനെ എൺപതടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറടിയോ അടിക്കും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ അതാണ് ശിക്ഷാവിധി അതെന്തിനാണ് കള്ളു കുടിക്കൽ അവൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ലേ അല്ല അവൻ്റെ ബുദ്ധിയെ സംരക്ഷിക്കൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ബുദ്ധിയെ സംരക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തുള്ള പല ഹുത്തുബകളിലും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് മുഹദ്ദിറാത്തകളെ സംബന്ധിച്ച് അഥവാ ലഹരി വസ്തുക്കൾക്കെതിരിലുള്ള ഹുത്തുബകൾ നമുക്ക് കാണാം ഉത്ബോധനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ആ ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി പിടിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളും ഇസ്ലാമികമല്ലാത്ത രാഷ്ട്രങ്ങളും വലിയ ശിക്ഷ വിധിക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് വളരെ പവിത്രമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ആക്കൽ ബുദ്ധി എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം അത് വളരെ പവിത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി ആരെങ്കിലും വധിച്ചാൽ വധിച്ചവനെ ഘാതകനെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം വധിക്കും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അതല്ലാത്ത മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് നിലവിലുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും അത് നിലവിലുണ്ട് കാരണം ഒരാളുടെ ജീവൻ പവിത്രമാണ് അത് മറ്റൊരാൾക്ക് എടുക്കാൻ അധികാരമില്ല ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തുല്യമായ ശിക്ഷ അവനും ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് വലക്കും ഫിൽ കിസാസി ഹയാത്തുനിയാബ് പ്രതിക്രിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതമുണ്ട് പലപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്തുമ്പോഴാണ് കൊലപാതകങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് ആർക്കും ആരെയും കൊല്ലാം എപ്പോഴും കൊല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയും കൊല്ലാം താൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല താൻ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല ഭരണകൂടത്തിനാൽ എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ അക്രമികൾ അക്രമമുണ്ടാക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ടാകുന്നു ആ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാം അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വധിച്ചവനെ വധിക്കുക അന്നഫ്സ് ഉബിൻ നഫ്സ് ഒരു നഫ്സിന് പകരം അത് ചെയ്ത അതയാൾ കൊല്ലപ്പെടുക അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ മാല് സമ്പത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വസ്സാരിയക്കു വസ്സാരിയക്കത്തു ഫക്കുത്തോ വൈദ്യഹുമ മോഷ്ടിച്ച ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും അവരുടെ രണ്ട് കൈകളും നിങ്ങൾ അവരുടെ കൈകൾ നിങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയണമെന്നാണ് അവർ രണ്ടുപേരുടെയും അതാണായാലും പെണ്ണായാലും അവരുടെ കൈ മുറിക്കണം ഫക്തോ വൈദ്യഹുമ കാരണം എന്താണ് ജനങ്ങളുടെ ധനം മോഷ്ടിക്കാൻ പാടില്ല അതവർ സമ്പാദിച്ചതാണ് അത് കട്ടെടുക്കുക മോഷ്ടിക്കുക അതേപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ശിക്ഷാവിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ സ്വത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണാർത്ഥമാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അഭിമാനം ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ഒരാൾ മറ്റൊരാളെക്കുറിച്ച് വ്യഭിചാരാരോപണം ഉന്നയിച്ചു കൃത്യമായ സാക്ഷികളെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ അവന് കിട്ടും എൺപതടി കാരണം എന്താണ് ഒരാളുടെ അഭിമാനം കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ് ഇല്ലാത്തത് പ ചെയ്തു എന്ന് പറയുകയാണ് അവർക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട് കാരണം അഭിമാനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശിക്ഷകളാണ് പക്ഷേ ദമം രക്തം അനുവദനീയമാകുന്ന അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാരും ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിലെ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും തീരുമാനിക്കാം പക്ഷേ അത് അനുവദിക്കപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാകുന്നു എന്നാണ് പ്രവാചകൻ ഈ ഹദീസിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അനബ്ദില്ലാഹി ബിൻ മസ്ഊദ്ദീൻ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ان ودنيه ما لا نبرنا ادلا تك ور كارنه وشال مر مسلمين ده جيون ادكان باديلا لا لا يحل دم امرئ مسلم ور مسلمين ده رقم ان ودنيه ما لا الا باحدى ثلاث مون كاريങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചാൽ അല്ലാതെ ഏതൊക്കെയാണ് അത് അസയ്യബു സാനി സയ്യബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമപരമായ വിവാഹത്തിലൂടെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് അനുവാദം ലഭിച്ച വ്യക്തി അതിനാണ് സയ്യബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിയമപരമായി അള്ളാഹു അതിനുള്ളൊരു ന്യാമത്ത് കൊടുത്തിട്ടും തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് ഒരുവൻ തിരിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു രാജ്യത്ത് അങ്ങേയറ്റത്തെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും വളരെ വലിയ സാംസ്കാരികമായ അപച്ചുതിയും ഉണ്ടാകാൻ അത് കാരണമായിത്തീരും അതുകൊണ്ട് വിവാഹിതനായ വ്യഭിചാരിയെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുക എന്നത് ഇസ്ലാമിലൊരു ശിക്ഷാ നിയമമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം അതാണ് കാരണം അത് സയ്യിബാണ് നിയമപരമായി വിവാഹത്തിലൂടെ അവൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടും അതിനെയും അവൻ മറികടക്കുകയാണ് 
അതിര് വിടുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ എന്നാൽ എല്ലാ അതിര് വിടലിലും അതുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ വ്യഭിചാരം വല തക്കുറബുസിന ഇന്നഹു കാന ഫാഹിഷത്തൻ വസ അസബീല വ്യഭിചാരം എന്നത് വളരെ മോശമായ കാര്യമാണ് വളരെ വൃത്തികെട്ട വഴിയുമാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു ഉസ്മാനു തല പറയുന്നത് അതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ ദോഷം ഒതുങ്ങുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം അത് കുടുംബത്തിലേക്കും സമൂഹത്തിലേക്കും രാഷ്ട്രത്തിലേക്കും അത് വ്യാപിക്കും അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഇസ്ലാമിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ധാർമ്മികത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കണിശമായ നടപടി ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തത് വൻ നഫ്സു ബിൻ നഫ്സ് ഒരു നഫ്സിന് പകരം മറ്റൊരു നഫ്സ് വളരെ വ്യക്തമാണ് കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ അന്യായമായി കൊന്നാൽ അന്നമാ കഥൽ അന്നാസ ജമിയ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും കൊന്നതുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളെ വധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വധിക്കപ്പെടണം ഇല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് വൻ നഫ്സു ബിൻ നഫ്സ് മൂന്നാമത്തതാണ് നാം ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് മതം കൊണ്ട് കളിക്കുക വത്താരി കുലു ദീനിഹി മതം ഒഴിവാക്കുക അൽ മുഫാരിഖു ലിൽ ജമാ എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിക ജമാഅത്ത് നിന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് ഹവാരജികളെ പോലെയും മറ്റും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരിൽ തിരിയുക മുസ്ലിമീങ്ങളെ ചതിക്കുക വഞ്ചിക്കുക ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കുക ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ തിരിയുക ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിലുള്ള മതം മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഭരണകൂടത്തിന് ഇടപെടാം അതല്ലാതെ ചില ആളുകൾ ധരിച്ചതുപോലെയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെയോ കേവലം ഒരു മതസ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമല്ല മറിച്ച് പ്രവാചകൻ അത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ രൂപത്തിലാണ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് കൃത്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കണം വത്താരി കുലുദീനി അൽ മുഫാരി കുലുൽ ജമാ ജമാഅത്തിനോട് മുഫാറക്കത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന് മതം ഒഴിവാക്കി ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കുകയും മതം കൊണ്ട് കളിക്കുകയും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കുകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെയും രക്തം അനുവദനീയമാണ് ഇതല്ലാത്ത കേസുകളിൽ അത് അനുവദനീയമല്ല എന്നാണ് പ്രവാചകൻ ഈ ഒരു ഹദീസിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ഹദീസ് അൽ ഹദീസു അൽ ഖാമിസ് ആഷർ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഹദീസ് ഈ ഹദീസ് ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് അബു ഹുറൈറ റതി അള്ളാഹു തല അൻഹുവിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് അൻ അബി ഹുറൈറത്ത റതി അള്ളാഹു തല അൻഹു കാല കാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൻ കാന യുഗ്മിനു ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഹിർ ഫലിയക്കുൽ ഖൈറൻ ഔലി യസ്മുത്ത് അള്ളാഹുവിലും പരലോകത്തിലും ആരാണോ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർ ഫലിയക്കുൽ ഖൈറ നല്ലതു മാത്രം സംസാരിക്കട്ടെ നല്ലതു മാത്രം പറയട്ടെ നല്ലതൊന്നും പറയാനില്ലെങ്കിലോ ഔ അല്ലെങ്കിൽ ലിയസ്മുത്ത് മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ ഔ ലിയസ്മുത്ത് അവർ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ വീണ്ടും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഓമൻ കാന യുഗ്മിനു ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഹിർ ഫല യുദി ജാറഹു അല്ലാഹുവിലും പരലോകത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അയൽവാസിയെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കട്ടെ വീണ്ടും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഓമൻ കാന യുഗ്മിനു ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഹിർ ഫൽ യുക്രിമ ലൈഫഹു അല്ലാഹുവിലും പരലോകത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ അതിഥികളെ ആദരിക്കട്ടെ ബഹുമാനിക്കട്ടെ റവാഹുൽ ബുഖാരി യുവ മുസ്ലിം ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും രൂപായത്ത് ചെയ്തത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഹദീസാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഏറെ ഗൗരവത്തിൽ കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും അമലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഹദീസാണ് അബൂ ഹുറൈ റതി അള്ളാഹുനു പറയുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ പറഞ്ഞു മൻഖാനുബില്ലാഹി വൽ യൗമില്ലാഹിർ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിലും പരലോകത്തിലും വിശ്വസിച്ചാൽ ഈമാൻ കാര്യങ്ങളിലെ നമുക്കറിയാം ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ ആറെണ്ണമാണ് ഹദീസ് ജുബിരിയിൽ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും എടുത്തു പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും യുഗ്മിനുബില്ലാഹി വൽ യൗമില്ലാഹിർ വമിനന്നാസിമയ്യൂലു 
അള്ളാഹുവിലും പരലോകത്തിലും കാരണം പരലോക വിശ്വാസം എന്നത് വളരെ അടിസ്ഥാനമാണ് ആ പരലോകം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളും മതജീവിതവും ഒക്കെ പ്രസക്തമായി തീർന്നത് അള്ളാഹു സുഹാനോ താല മനുഷ്യനോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് മറൂഫ് കൽപ്പിക്കുന്നതും മുൻകറിന ഉറക്കുന്നതും എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പരലോകത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഷിർക്ക് ചെയ്താൽ വമൻ യുഷ്രിക് ബില്ല ഫഖദ് ഹറം അള്ളാഹു അലൈഹിൽ ജന്ന ഷിർക്ക് ചെയ്താൽ സ്വർഗം ഹറാമാകും ഷിർക്ക് ചെയ്താൽ നരകത്തിൽ ശാശ്വതമാകും അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ അള്ളാ ഉസ്മാനു തല പേടിപ്പിക്കുന്നത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറയുന്നതൊക്കെ എന്തിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പരലോകത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒമൻ അറാദൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഇറാദത്തുകൾ നെയ്യത്തുകളൊക്കെ പരലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതാണ് മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലയിലുള്ള വിശ്വാസം രണ്ടാമത്തത് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ ആഹിറത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഹിറമുണ്ട് വിചാരണയുണ്ട് എൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും തലനാരിയെ കീറി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് മുഖ്മിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം പോലെ ആയിരിക്കരുത് അവൻ്റെ ജീവിതം എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ പറയാൻ ഒരു മുഖ്മിനിന് കഴിയില്ല എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ ഒരു മുഖ്മിനിന് കഴിയില്ല എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന അതേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു മുഖ്മിനിന് കഴിയില്ല എല്ലാവരും വസ്ത്രം ധരിച്ചതുപോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ മുസ്ലിമിന് പാടില്ല എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പോലെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മുഖ്മിനിന് പാടില്ല എല്ലാവരും കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് പോലെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ ഒരു മുഖ്മിനിന് പാടില്ല കാരണം അവൻ അള്ളാഹുവിലും പരലോകത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നു തൻ്റെ ജീവിതം അക്കൗണ്ടബിൾ ആണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അത് വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അള്ളാഹു അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തിലുടനീളം ചില കാര്യങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ഗൗരവപ്പെട്ട വിഷയത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് റസൂലുല്ലാ ഈ സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാചകങ്ങൾ പറയുന്നത് സമാന ആശയങ്ങളിലുള്ള ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ പരലോകമുണ്ടെന്ന് ശരിക്കും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്താണ് നല്ലതു മാത്രം പറയട്ടെ പക്ഷെ പലപ്പോഴും നാം ഗൗരവം കൊടുക്കാത്തൊരു വിഷയമാണ് നാവിന് നിയന്ത്രണമില്ല പരലോകത്തിലുള്ള ഈമാനിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടോ പരലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടോ ആണ് നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നാത്തത് മുഹാദമിന് ജബൽ റതി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇതിനെ എല്ലാറ്റിനെയും മേലെ നിൽക്കുന്ന നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ മുഹാദമിന് ജബൽ റതി അള്ളാഹു ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ എന്താണത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തൻ്റെ നാവ് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കുഫ് അൻ കഹാദ നീ നാവിനെ പിടിച്ചു വെക്കണം ഇൻഷാല്ലാ ഹദീസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കുഫ് അൻ കഹാദ ഈ നാവിനെ നീ ഒന്ന് പിടിച്ചു വെക്കണം എന്ന അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ നാവ് കാരണത്താൽ പരലോകത്ത് നാം പിടിക്കപ്പെടുമോ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുമോ പിന്നെ ബിസ്ലാ അലിസ്ലാം പറഞ്ഞത് സഖിലത് ക ഉമ്മുഖയാ മുഹാദ് മുഹാദ് നിനക്ക് നിൻ്റെ ഉമ്മ നഷ്ടപ്പെടട്ടെ അതൊരു പ്രയോഗമാണ് അതൊരു പ്രയോഗമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഉദ്ദേശിച്ചു പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല ഒരു പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു ഹൽ യ കുബ്ബുന്നാസ് അല വുജൂഹിഹിം ഇല്ല ഹസ ഇദു അൽ സിനതിഹിം ഹൽ യ കുബ്ബുന്നാസ് അല വുജൂഹിഹിം ഐ ഫിൻ നാർ ഇല്ല ഹസ ഇദു അൽ സിനതിഹിം മനുഷ്യൻ നരകത്തിലേക്ക് മുഖം കുത്തി വീഴുന്നത് അവൻ്റെ നാവ് കൊണ്ടല്ലയോ അവൻ്റെ നാവ് വിതച്ചതുകൊണ്ടല്ലയോ മനുഷ്യൻ നരകത്തിൽ മുഖം കുത്തി വീഴുന്നത് മനുഷ്യരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും നരകത്തിൽ പോകുന്നത് അവൻ്റെ നാവ് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഗ്യാരണ്ടി നൽകിയാൽ അവന് സ്വർഗം ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞത് മായ അൽഫിദുമിൻ കൗലിൻ ഇല്ല ലദൈഹി റക്കീബുൻ ആതീദ് റക്കീബായ ആതീദായ ഒരു മലക്ക് ഏറ്റെടുക്കാതെ 
ഒരു ലഫുദ് പോലും ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് നാം ഉച്ചരിക്കുന്ന ഓരോ ലഫുദും ഓരോ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മൂളലുകൾ പോലും ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് റഹിമുല്ല അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരാശയമുള്ള ഒരു മൂളൽ അതിലൊരു ഹർഫ് ചിലപ്പം കാണൂല പക്ഷെ ആ മൂളൽ ഒരർത്ഥമുണ്ട് ഒരു എസ് എ വരെ അതുകൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയേക്കാം ഒരൊറ്റ മൂളൽ കൊണ്ട് മനുഷ്യനത് സാധിക്കും അതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും പരിഹാസം മൂളൽ കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും കളിയാക്കലുകൾ തരംതാഴ്ത്തലുകൾ എല്ലാം ഒരു മൂളൽ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനാണ് മനുഷ്യൻ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ ഉത്തല പറഞ്ഞത് സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഭയപ്പെടുകയും നേരെ ചൊവ്വയുള്ള നല്ല വാക്കുകൾ പറയുകയും ചെയ്യണം നല്ലത് മാത്രമേ പറയാകൂ മഹാനായ ഹസൻ ഉൽ ബസൽ റഹ്മുല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഏതൊരു വാക്ക് പറയുമ്പോഴും ഇതെനിക്ക് പരലോകത്ത് ഉപകാരപ്പെടുമോ ഇല്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷമേ പറയാവുന്നതാണ് നിൻ്റെ നാവിനെ നീ നിൻ്റെ കൽബിൻ്റെ പിറകിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് വെക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നാവിനെ കൽബിൻ്റെ പിറകിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം കാരണം എന്താണ് നാവിലൂടെ പുറത്ത് വരുന്നത് കൽബിലൂടെ കയറിയിട്ടേ പുറത്തേക്ക് വരാവൂ എന്നാൽ ചിലരുടെ കൽബ് നാവിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നേരെ തിരിച്ചു വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതാണ് ഏതൊരു വാക്കും അത് എഴുതി വെക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് പരലോകത്ത് എനിക്കെതിരായി തീരുമോ എന്ന ചിന്തയോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് കാരണം അതിൽ കളവുകൾ ഉണ്ടാകാം അതിൽ ഏഷണയുണ്ടാകാം അതിൽ പരദൂഷണമുണ്ടാകാം അതിൽ വഞ്ചനയുണ്ടാകാം കള്ളസാക്ഷ്യമുണ്ടാകാം പരിഹാസമുണ്ടാകാം തരം താഴ്ത്തലുകൾ ഉണ്ടാകാം എന്തെല്ലാം നാവുകൊണ്ട് ഉള്ളതല്ലാത്ത മറ്റെന്ത് തിന്മയാണ് ലോകത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം പ്രവാചകം പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പരലോകത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഫലിയക്കുൽ ഹൈറാ നല്ലത് മാത്രമേ പറയാവൂ ഇല്ലെങ്കിലോ മിണ്ടാതിരിക്കണം എന്നാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മിണ്ടാതിരിക്കണം അപ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കലും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഇബാദത്താണ് എന്നാ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് മിണ്ടാതിരിക്കൽ എന്താണ് ഇബാദത്താണ് ആരാധനയാണ് നല്ലത് പറയാനില്ലാത്തപ്പോൾ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ അതിന് പുണ്യമുണ്ട് കാരണം അവൻ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഒലമാക്കളും സലഫു സാലിങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പഠിച്ചിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ശ്രമ ശ്രമകരമായ വിഷയമാണെന്ത് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നിടത്ത് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഒരു വാക്ക് ഹൈറായി തീരുന്നത് ഫലി എപ്പോൾ ഹൈറ എന്നതിന് വളരെ വിശാലമായ മാനയുണ്ട് ചില വാക്കുകൾ അതിൻ്റെ ദാത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ തന്നെ നല്ലതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ തന്നെ നല്ലതായിരിക്കും എന്നാൽ ചില വാക്കുകൾ അതിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിൽ നല്ലതാണ് പക്ഷെ പറയേണ്ട സ്ഥലം അതല്ലെങ്കിൽ മോശമായിത്തീരും ഒരു വാക്ക് നല്ല വാക്കാണ് പറയേണ്ടടത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയേണ്ട സന്ദർഭത്തിലല്ല അത് പറയുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴും അത് ചീത്തയായിത്തീരും അതുകൊണ്ട് ഫലി യക്കുൽ ഹൈറ നല്ലത് പറയണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പോരാ അത് ഉപയോഗിച്ച സന്ദർഭങ്ങളെ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സുമത്താണ് മിണ്ടാതിരിക്കലാണ് ഹൈറ് അതുകൊണ്ടാണ് പല പണ്ഡിതന്മാരും പല വിഷയങ്ങളും പറയേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ചിലപ്പം മിണ്ടാതിരിക്കും എന്തിനാണത് അതിന് പുണ്യമുണ്ട് ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരിൽ നന്മ കൽപ്പിക്കലും തിന്മ വിരോധിക്കലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാൻ പാടില്ല എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമമാണത് കാരണം അതിലാണ് ഹൈറ് പറയുന്ന കാര്യം ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ പറയേണ്ട സന്ദർഭം അതല്ല പറയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യവും അതായിരിക്കില്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴും അത് ഹൈറല്ല അതുകൊണ്ട് സ്വമത്ത് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് 
പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് മനസ്സക്കറ്റ നജ മൗനം അവല അവലംബിച്ചവൻ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാവുകൊണ്ടല്ലേ ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ചില ആളുകൾ വലിയ സ്ഥാനത്തായിരിക്കും പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായി നാവിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് അയാൾ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും തരം താഴ്ന്നവനായി പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവൻ ഒഴിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണ് നേരെ മറിച്ച് മിണ്ടാതിരുന്നെങ്കിലോ ഏറെ ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ നജ ജയിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ തോറ്റുപോയി ആര് തോൽപ്പിച്ചു നാവ് തോൽപ്പിച്ചു നാവ് തോൽപ്പിച്ചു പിന്നീട് താൻ പറഞ്ഞതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പിന്നീട് ഒരു ആദർശമായി മാറി പിന്നീട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായി മാറി അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അകന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ആര് ചെയ്യിപ്പിച്ചു നാവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു മിണ്ടാതിരുന്നെങ്കിൽ നജ വിജയിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വാചകം ശ്രദ്ധേയമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു മൻഹജായി ആദർശമായി കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട വാക്കാണത് മൻഖാന യുഗ്മിനു ബില്ലാഹി വല്യൗമില്ലാഹിർ അള്ളാഹുവിലും പരലോകത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഫൽ യഖുൽ ഖൈറാ നല്ലത് മാത്രം പറയണം ഔ അല്ലെങ്കിൽ ലിയസ്മുത് മിണ്ടാതിരിക്കുക മൗനം അവലംബിക്കുക വീണ്ടും പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വമൻ ഖാന യുഗ്മിനു ബില്ലാഹി വല്യൗമില്ലാഖിർ ഫല യുഅദി ജാറഹു അള്ളാഹുവിലും പരലോകത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ അയൽവാസിയെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കട്ടെ മറ്റൊരു രിവായത്തിലുള്ളത് ഫലിയുഖ്രിം ജാറഹു അയൽവാസിയെ ആദരിക്കട്ടെ എന്ന് അപ്പോൾ അയൽവാസിയെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അയൽവാസികളോട് വളരെ വലിയൊരു ഹക്കുണ്ട് അള്ളാഹ് ഉസ്മാനോ തല പറയുന്നത് وبذ القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം അവനിൽ മറ്റാരെയും പങ്ക് ചേർക്കരുത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യണം وبذ القربى കുടുംബ ബന്ധമുള്ളവർക്ക് വല്യതാമ അനാദകൾക്ക് വൽമസാകിൻ പാവങ്ങൾക്ക് വൽജാര ذي القربى കുടുംബ ബന്ധമുള്ള അയൽവാസിക്ക് ജുനുബി ഇനി കുടുംബ ബന്ധമില്ലാത്തവനായ അയൽവാസിക്കും ഇവിടെ അയൽവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല പലരും ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അയൽവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവനാണ് അയൽവാസി എന്നാണ് അതും അയൽവാസിയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവനും അയൽവാസിയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒലമാക്കൾ പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ ജാർ അഥവാ അതാണ് വസാഹിബിൽ ജംബി വൽജാരിദിൽ കുർബ വൽജാരിൽ ജുനുബി എന്ന് പറഞ്ഞത് കുടുംബ ബന്ധമുള്ളവനും നിൻ്റെ ജൻബിലുള്ള നിൻ്റെ പാർശ്വത്തിലുള്ളവനും അത് കൂടെ പഠിക്കുന്നവനാകാം കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവനാകാം നമ്മുടെ കടയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കടയുള്ളവനാകാം ആരുമാകാം നിൻ്റെ അടുത്തുള്ളവനോട് അതാണ് ജാർ അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യണം എഹ്സാന് ചെയ്യണം എന്നാണ് കുറാൻ പറയുന്നത് എഹ്സാൻ ചെയ്യണം അയൽവാസിയെ കുറിച്ച് എന്നോട് വസയ്യത്ത് നൽകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എത്രത്തോളം ചോദിച്ചാൽ അയൽവാസിക്ക് അനന്തരാവകാശ സ്വത്തിൽ ഓഹരിയുണ്ടെന്ന് പറയുമോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയി അയൽവാസിക്ക് അനന്തരാവകാശ സ്വത്തിൽ ഓഹരിയുണ്ടെന്ന് പറയുമോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുമാറ് അത്രയും റിപ്പീറ്റഡായി അതാണ് മാസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്താതെ വസീയത്ത് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് അയൽവാസിക്ക് അയൽവാസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മര്യാദകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ അടുത്തൊരു സ്വഹാബി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്വഹാബികൾ വന്നിട്ട് ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വളരെ നല്ല സ്ത്രീയാണ് ഒരുപാട് നമസ്കരിക്കും നോമ്പ് തോൽക്കും സതക്ക നൽകും നല്ലൊരു സ്ത്രീ പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് നബിയെ എന്താണത് അയൽവാസിക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അയൽവാസിക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും നബിസ്വല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞു ഹിയ ഫിന്നാർ അവൾ നരകത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു നന്നായി നമസ്കരിക്കും നോമ്പോൽക്കും എല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷെ അയൽവാസി ഉപദ്രവിക്കും ഹിയ ഫിന്നാർ അവൾ നരകത്തിലാണെന്ന് റസൂലുല്ലാ ഈസ്വല്ലാ അലിസ്വ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവർ വലിയ വിഭാഗത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടവരൊന്നുമല്ല പക്ഷേ അയൽവാസിക്ക് യാതൊരു ഉപദ്രവവും ആ സ്ത്രീയെ കൊണ്ടില്ല നബിസ്വല്ലാ അലിസ്വം പറഞ്ഞു ഹിയ ഫിൽ
അവൾ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് മതി ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അയൽവാസികൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ഇഹ്സാൻ വബിൽ വാലിദൈൻ ഇഹ്സാനൻ വബിദിൽ കുറുബ വൽ യഥാമ വൽ മസാക്കീന് വൽ ജാരിദിൽ കുറുബ അപ്പം ഇതൊക്കെ എങ്ങോട്ട് തിരിയും ഇഹ്സാനിലേക്ക് തിരിയും സുഹൃദം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാണ് പുണ്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവർ പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടോ അവർ പട്ടിണി കിടക്കെ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ലെന്നാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞത് അവരുടെ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന നന്മകൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണം കുടുംബബന്ധമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കൂലി ഇനി കുടുംബബന്ധമില്ലാത്ത അയൽവാസികൾക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു വിവാഹത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഫലിയുക്കരിം ജാറഹു അയൽവാസിയെ ആദരിക്കണം എന്നാണ് ബഹുമാനിക്കണം ഭൂമിയിലെ നിങ്ങളുടെ സാക്ഷികൾ പോലും അയൽവാസികളാണെന്ന് ചില ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈമാനിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിക്ക് കഴിയും നിങ്ങൾ ലോകത്ത് മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ആളായിരിക്കും പക്ഷെ അയൽവാസികൾക്ക് നിങ്ങളെപ്പറ്റി അഭിപ്രായമില്ലെങ്കിൽ അത് പരിഗണിക്കപ്പെടില്ല എന്നാണ് അയൽവാസികൾക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായമാണ് അള്ളാഹു പരിഗണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും ഒരു അയൽവാസി ദേഷ്യം കൊണ്ട് ലുൽമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതല്ല അതല്ലാത്ത നിലക്ക് നിങ്ങൾ അയൽവാസികളോട് മോശമായി പെരുമാറിയതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം അയൽവാസികൾക്കില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു പരിഗണിക്കുന്നത് ആ അയൽവാസികളുടെ അഭിപ്രായമാണെന്ന് സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്രമാത്രം ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് അയൽവാസികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുക അവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക എന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സുലതാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ പരലോകം വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അയൽവാസികളെ പരിഗണിക്കണം ഫലായു ഇതി ജാറഹു അയൽവാസിയെ ഒരു കാരണവശാലും ഉപദ്രവിക്കരുത് പരലോകത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള മുഗ്മിനെന്ന് പാടില്ലാത്തതാണത് എന്ന് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലിസ്ലം പഠിപ്പിച്ചു വീണ്ടും പ്രവാചകൻ പറയുന്നു അവൻ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിലും പരലോകത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിഥികളെ മാനിക്കട്ടെ ആദരിക്കട്ടെ ബഹുമാനിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇക്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദരവ് എന്നാണ് അതിഥി ആദരിക്കണം അവരെ ബഹുമാനിക്കണം ഒരു രാത്രിയും പകലും അവരെ താമസിപ്പിക്കൽ അവരുടെ ഹക്കാണ് എന്നാണ് മൂന്ന് ദിവസം മുസ്തഹബാണ് എന്നാണ് മൂന്ന് ദിവസം മുസ്തഹബാണ് ഒരു ദിവസം വാജിബാണെന്നാണ് പല രിവായത്തുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു ആലം അപ്പം അത്രയും അവരെ താമസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് ആദരവ് കാണിക്കണം പലപ്പോഴും അതിഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വിഭാഗം എന്നുള്ള നിലക്കാണ് പലപ്പോഴും നാം അതിഥികളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാരായ ആളുകൾ ഇസ്ലാം അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ആളുകൾ പോലും നിങ്ങളുടെ അതിഥിയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കാണാത്തവർ പോലും നിങ്ങളുടെ അതിഥികളാണ് പൂർവ്വ കാലഘട്ടത്തിൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികവും അതായിരുന്നു മറ്റുള്ളത് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്ന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തു നിന്ന് വരും താമസിക്കാൻ ഒരു നാട്ടിൽ വന്നാൽ അവരെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അതിഥികളായി സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി താമസിപ്പിച്ചു അവരുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ചു ആ ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഏതോ ആവട്ടെ കുടുംബക്കാരാകട്ടെ ആരുമാകട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന പരിചയമുള്ളവരും അല്ലാത്തവരുമായ ഏതൊരു അതിഥിയെയും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന ഒരു പ്രയോഗത്തിലല്ല പ്രവാചകൻ ഒതുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഫലിയുക്കരിം വൈഫഹു ആദരിക്കണം ചിലർ നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കും പക്ഷേ വന്ന ആളുകളോട് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നാവുകൊണ്ടും മറ്റും വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചാണ് പറഞ്ഞേക്കുക അത് ഇക്രാമിൽപ്പെട്ടതല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അവരെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യും അത് പാടില്ല അപമാനിക്കാൻ പാടില്ല അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണം അതാണ് ഫലിയുക്കരി മുലൈഫഹു അതിഥിയെ ആദരിക്കണം അള്ളാഹ് ഉസ്മാനോത്തല ചോദിച്ചില്ലേ ഹല്ല അറ്റാക്ക് ഹദീസ് ഉലൈഫ് ഇബ്രാഹിം അൽ മുക്രമീൻ ആദരണീയരായ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അതിഥികളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത വന്നു കിട്ടിയില്ലേ എന്നിട്ട് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ മലക്കുകളെ സ്വീകരിച്ച വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഇബിനുൽ ഖയ്യിമുൽ ജോസി റഹ്മുല്ല പതിനാലിലധികം പോയിൻറ്റുകൾ 
ആ രണ്ടു മൂന്ന് ആയത്തുകളിൽ നിന്ന് ഒരു അതിഥിയോടെങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇബ്രാഹിം നബി എങ്ങനെയാണ് അതിഥികളെ സൽക്കരിച്ചത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ അതിഥികൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഭക്ഷണം ആവശ്യമില്ലാത്ത അതിഥികളായിരുന്നു അത് മലക്കുകളായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെയും വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം അതിഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് റസൂലുള്ള ഈ സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ റൂമുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ പുതപ്പുകളോ ഒരുക്കുമ്പോൾ അതിലൊന്ന് അതിഥികൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അത് ഇസ്രാഫിൽപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഇസ്ലാം അത് ഇസ്രാഫിൽപ്പെട്ടതല്ല അത് ദൂരത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല ഒരതിഥിയെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരു പുതപ്പോ വിരിപ്പോ ഒരു റൂമോ ഒരു ബെഡോ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചാൽ പോലും അത് ഇസ്രാഫിൽപ്പെട്ടതല്ല കാരണം അത് അതിഥികളെ ആദരിക്കുന്നതിൽപ്പെട്ടതാണ് ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരു സഹാബിയുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സഹാബി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത് മേലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ താഴെയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മേലെ ആയപ്പോൾ താഴെ വെള്ളമെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളമുറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു നടന്നതൊക്കെ ഹദീസിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ എത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം മേലോട്ട് കയറിപ്പോകാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നതൊക്കെ ആ ഹദീസ് എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം അതിഥികളെ ആദരിക്കുന്നത് ബഹുമാനിക്കുന്നത് അവർക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കാതിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുല്യമായ സ്വഭാവവും ഗുണവിശേഷണങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം ഇന്നമ ബുഴിസ്തുലി ഉത്തമിമ മക്കാരിമൽ അഹ്ലാഖ് സൽസ്വഭാവങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മക്കാരിമകളായ മഹനീയമായ ആദരണീയമായ അവസ്ഥകളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിയോഗിതനായത് എന്നാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ള ഇസ്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞത് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ആ അതിഥികളെ ആദരിക്കണം അയൽവാസികളെ ആദരിക്കണം കല്ല ബല്ല തുക്രിമോനൽ യത്തീം അവർ അനാഥകളെ ആദരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആദരവ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വാക്കിലും നോക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഇടപാടുകളിലും എല്ലാറ്റിലും ആദരവും ബഹുമാനവും നന്മയും വിനയവും താഴ്മയും എല്ലാം ഉണ്ടാകണം ഇതൊക്കെ ഈമാനുള്ള ആളുകളുടെ അടയാളമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൽ കുറവ് വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈമാനിലാണ് കുറവ് വരുന്നത് എന്ന് പഠിക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച ഈ ഹദീസും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുക النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت الله بلوم برلوغة لم يشسك نور نلذ برأيته اللي قل من دادري كتا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارة الله بلوم برلوغة لم يشسك نور عيل واسي وبدربي كادري كتا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه അള്ളാഹുവിലും പരലോകത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ അതിഥികളെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഹതവല്ലാഹുലാഹുഹമ്മദിൻ